দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের প্রতিরাতের আয়োজন নিউজ রুম সংলাপে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো নিয়ে এই অনুষ্ঠানে পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে আমার তিনজন অতিথি তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব যারা আজ পর্যালোচনা করবেন সারা দিন ভরের খবর ও খবর ডান পাশে রয়েছেন আনন্দ আলোর সম্পাদক রেজানুর রহমান রয়েছেন সাংবাদিক ও কবি মারুফ রায়হান এবং সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মুর্তজা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা প্রথমে আমাদের বার্তা কক্ষের সবশেষ যে শিরোনাম সেটি জানাবো সেই সাথে জানাবো আমাদের হাতে তিনটি পত্রিকা এসে পৌঁছেছে সেই পত্রিকাগুলো যেগুলো কালকে সকালে আপনাদের হাতে পৌঁছাবে এবং আমাদের বার্তাকক্ষের শিরোনামগুলো আমি আমরা প্রথমে যদি জানাতে চাই বাংলাদেশ প্রতিদিন যেটি কাল সকালে আপনাদের হাতে পৌঁছবে মেজর মান্নান পঁচানব্বই শতাংশই খেলাপি তারা প্রধান শিরোনাম করেছে এটি বিমানে হ্যান্ডলিং সন্তোষজনক নয় বিমানমন্ত্রী বলেছেন রমজানে পণ্যর দাম বাড়ালে আইনি ব্যবস্থা ঢাকা দক্ষিণের মেয়র বলেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার তিনি বলেছেন দুই দলে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আর কালের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে দুর্বোধ্য সৃজনশীলে দিশাহারা শিক্ষা তিন স্তরে পদোন্নতির প্রক্রিয়া প্রশাসন ও অন্যান্য ক্যাডারে বৈষম্য এগারো বছর ডেলি সান তাদের প্রধান শিরোনাম করছে ট্রাফিক ক্যাস ইন ওল ঢাকা অ্যাস ট্রেডার্স অকুপাই ফুটপাথ এটা আমাদের দীর্ঘদিনের সমস্যা তারা আরেকটি রিপোর্ট করেছে কনসপিরেসি ওভার ড্যাপ এগেইন যেটি বলছিলাম প্রথমে আমরা বার্তা কক্ষের শিরোনাম জানাবো সেটি জানাতে চাই গাজীপুর সিটি নির্বাচন স্থগিতের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি আজ খুলনায় জমজমট প্রচারণা খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন মুলতবি ন্যায় বিচার বাধাগ্রস্ত করছে সরকার অভিযোগ বিএনপি রাজীবের দুই ভাইকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের এক মাসের মধ্যেই দিতে হবে অর্থ ছাত্রলীগের সম্মেলনের জমজমাট প্রস্তুতি সম্ভাব্য নাম নিয়ে নানা গুঞ্জন গৌরবের সংগঠন করার তাগিদ রেজনুর রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করি অনেক খবর আসলে ওই সারা দিন আমাদের বার্তা কক্ষ তটস্থ থাকতে হয়েছে আজকে আপনি জানেন অনেকগুলো খবর ছিল দুটি একটি মামলার রায় ছিল রাজশাহীতে অধ্যাপক রেজাল হত্যা মামলার রায় শিখতে ফাঁসির আদেশ এসেছে রাজনীতির অঙ্কনে বেগম খালদা জিয়ার যে স্থগিত শুনানি হওয়ার কথা ছিল সেটি যদিও কাল সম্ভবত হবে এখন পর্যন্ত এমন খবর এছাড়া আমরা জানি যে গাজীপুর সিটি নির্বাচন যেটি হঠাৎ করে স্থগিত হয়ে গেছে সব কিছু মিলেই আপনি দীর্ঘ দিন সাংবাদিকতা করেন আপনার নজর নিশ্চয়ই ছিল কেমন লাগছে সব কিছু রাজনীতি আমি 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 আপনি যেটা শেষ প্রসঙ্গটা তুললেন গাজীপুর সিটি নির্বাচনের আমি সেখান থেকে আসি যেটা হলো যে আমার নিজের ব্যক্তিগত জায়গা থেকে আমি খুব অবাক হয়ে যাই এবং অভ্যন্ত এবং অস্বস্তি আমার লাগছে জিনিসটা ব্যাপারটা যেটা হলো এরকমের একটা উৎসব মুখর নির্বাচন গাজীপুরের এবং এর মধ্যে আমি দুইবার নান আমার পেশাগত কাজে নয় আমি নানা একটা কাজে আমি গাজীপুর গিয়েছিলাম জি যার ফলে আমি ওই মানুষের উৎসব মুখর প্রচারণা তারপরে নির্বাচন নিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং সব কিছু এই বিষয়গুলো আমার একটা দেখবার সুযোগ হয়েছে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা চমৎকার নির্বাচন হতে যাচ্ছে তো নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাওয়ার পরে নানা ধরনের প্রশ্ন কিন্তু জনগণের মধ্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেভাবে আমার মধ্যেও সেরকমভাবে সংক্রমিত হচ্ছে এর আগে ঢাকা সিটি নির্বাচনটার তফসিল ঘোষণা হওয়ার পরপর আবার এটা স্থগিত হয়ে গেল গাজীপুরের নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল এখন আমার আশঙ্কা হচ্ছে আবার আমি নির্বাচনটা হোক সেটা তো সবাই চাচ্ছিল কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত আসলো আমি দেখছি যে সবাই হাসছে বা মানে না মানে এই হাসিটা কি এইটা একটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং এইভাবে যদি ধরা জায়গা আমি একটা নির্বাচন করব সেই নির্বাচনের জায়গায় এক্স ওয়াই জেড এসে হঠাৎ করে বললো যে এই এই কারণে এটা হচ্ছে না তাহলে এই এই নিশ্চয়তাগুলো কি হবে আগামীতে এই এই ধরনের নির্বাচনের পরে আগামীতে জাতীয় নির্বাচন এবং আরও যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনগুলো আছে যে আমাদের নির্বাচনগুলো আছে আমার কাছে নিজের কাছে এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে আদৌ কি এই নির্বাচনগুলো হবে 
আমি আপনি বা যে কেউ নির্বাচনের এরকম হলো এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা যেটা হয়েছে যে স্পষ্ট পত্রপত্রিকা প্রচার মাধ্যম সব জায়গা থেকেই এই বিষয়টি বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে বা খোলাখুলিও বলা হয়েছে যে সরকার পক্ষের লোকজন জিততে পারবেন না বলে হয়তো এই কাজটি করা হয়েছে তাহলে বার্তাটি কি যাচ্ছে আমি আপনাকেই প্রশ্ন করি তাহলে বার্তাটি কি যাচ্ছে নির্বাচন যদি এরকম এর হয় আমি আবারও বলি যে কে কে কিভাবে নেবেন আমি জিততে পারবো না তার জন্য যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় তাহলে সামনে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে আমরা কি এই যে জাতীয় একটা চমৎকার নির্বাচনের প্রত্যাশা করছি সেই জায়গাটা থেকে আমরা যেতে পারব আমার তো নানা ধরনের আশঙ্কা হচ্ছে এই আশঙ্কার কি হবে এই আশঙ্কার কারণে আপনি যেটা বললেন যে আমার মতো অনেকে হেসে ফেলেছে হেসে ফেলেছে মানে মনে হয় যে আমার কাছে এটা একটা তুচ্ছ তাচ্ছিলের মতো মনে হয়েছে একটা নির্বাচন আর কয়েকদিন পরে একটা চমৎকার মুক্ত পরিবেশ একটা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচন এবং দেখছি যে সরকার পক্ষের লোকজন আমি পত্র পত্রিকা প্রচার মধ্যে দেখছি তারাও খুশি নন বিরোধী দলের লোকজন খুশি নন তাহলে এই যে কাজটি হলো এটা কি হলো তাহলে আমি সামনের দিকে কিভাবে কোন নিশ্চয়তায় আমি যাব কোন নিশ্চয়তা পাব মানে ফাহেন আপনার কাছে যাই উৎসব আকাঙ্ক্ষা বাঙালি মাত্রই আসলে ভোট নিয়ে যে উৎসব আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি সেটি খুব অধরা হয়ে পড়ছে নানান কারণেই এটি সরকার বদলের সময়ও আমরা দেখেছি এগুলো হয় এগুলো হচ্ছে এই আকাঙ্ক্ষা এই উৎসবের কোনো মূল্য থাকছে না মানুষ বলছে মানুষ হাসছে মানে কেন বিষয়টা এই অধিকারটা আমরা বলছি যে হ্যাঁ ভোটের অধিকার আমি নিশ্চিত করব সবাই বলছে কিন্তু আমরা দেখছি যে উৎসব কীভাবে দমন করা হচ্ছে এটি মানে আপনার পর্যবেক্ষণ কি কি মনে হয় না দেখুন যে মানুষ তো আশা করে আছে সামনের দিকে তাকিয়ে যে ভালো কিছু পাবে উৎসব যে একদম মিয়ে গেছে আমি বলবো না গাজীপুর নির্বাচন নিয়ে যে উৎসবটা আমরা দেখেছি মানুষের মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা দেখেছি এখন কি এমনকি খুলনার মধ্যে যেটা দেখছি মানুষ আশা করছে একটা স্থগিত হয়েছে আমি রেজানুর রহমান ভাইয়ের মতো এতটা হতাশা প্রকাশ করব না কিংবা হাসিও দিতে চাই না আমার মনে হয় যে হাসির পেছনে যেই হয়তো ব্যঙ্গ আছে তার পেছনে হয়তো একটু প্রত্যাশাও আছে আকাঙ্ক্ষাও আছে আমরা কিছু ধৈর্য ধরি দেখি আমার মনে হয় সামনের দিকে সুন্দর কিছু হবে এই ইলেকশনটা আপাতত স্থগিত হয়েছে দেখা যাক সামনে নিশ্চয়ই কিছু হবে না ভালো আমি একটা জিনিস যেটা আবার বলি আপনার সাথে আমি ইয়ে করার জন্য না ঢাকার নির্বাচনটা যখন স্থগিত হলো তখনই কিন্তু নানা ধরনের সন্দেহ দেখা দিয়েছিল আবার যখন এই দুটা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলো এই দুটা নির্বাচন হবে এবং এই উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হলো গাজীপুরের নির্বাচন স্থগিত হওয়া এইটা প্রত্যাশা ছিল না কিন্তু এবং আপনি কি করেই বা আজকে আমরা বলতে পারি যে খুলনা নির্বাচনটাও হবে নির্বিঘ্নে সেটাও তো বলা যায় না ওই অস্থিরতার জায়গা থেকে কিন্তু আমি বলেছি যে নির্বাচন যদি এভাবেই স্থগিত হয় তাহলে সামনের স্বপ্নগুলো স্বপ্নের বিশ্বাসগুলো কিভাবে আপনি আশঙ্কা প্রকাশ করছেন তো মানুষের আশঙ্কাটা তাই না সেটা হচ্ছে সুন্দরের প্রত্যাশার জন্যই আমরা আশঙ্কা করছি তো একটা নির্বাচন স্থগিত হয়েছে সামনে আরেকটা নির্বাচনের কথা আমরা বলছি এখানে আমি একটু আপনাকে বলতে চাই যে নির্বাচন স্থগিত হতেই পারে নির্বাচন স্থগিত হতে হবে হতে পারে অনেক কারণে এখন যেভাবে হয়েছে মানে সেই কারণেই তো আলোচনাটা বেশি যে যে প্রক্রিয়ায় নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল সেটি নিয়ে আসলে মানুষকে হয়তো মানুষ একটু বাড়ি খেয়েছে আইনি বিষয় চলে এসছে তো মাঝখানে আর মানুষের ভিতরে প্রত্যাশাটা একটু আহত হয়েছে হ্যাঁ এই সব মিলিয়ে একটা ধাক্কা খেয়েছে মানুষ তাই তো এখন মানুষ যখন ধাক্কা খায় কিংবা মানুষের প্রত্যাশা যখন ব্যাহত হয় তখন মানুষ আবার নতুনত্বের সন্ধান করে মানুষের ভিতরে তখন একটা দ্রোহ জেগে ওঠে যেটা আমরা দেখছি যে গাজীপুরের নির্বাচন হঠাৎ করে স্থগিত হওয়ার পরে সেখানে মানুষের ভেতরে একটা পরিবর্তন এসছে বলা যায় যে মানুষ কিছুটা পাকরুদ্ধ হয়েছে তাই না এবং তার প্রভাব আজকে আমরা আলোচনায় দেখছি নানা ক্ষেত্রে সমাজের তো আমি আসলে আশাবাদী আমার মনে হয় যে একটা আইনি বিষয় সামনে নিয়ে যেটা হয়েছে সামনের দিকে হয়তো আরেকটি আইনি মোকাবেলা করে নতুন কিছু পেতে পারি একটু ধৈর্য ধরতে বলবো একটু সামনে তাকাতে বলবো গোলাম মর্তুজ আপনার কাছে যাই একটি আইনি বিষয় নিয়ে যে যেমন করে মানুষ রেহান বলছিলেন এটার একটু ব্যাখ্যা দেবেন যে একটু জানতেও চাই নিশ্চয়ই এটি নিয়ে আপনি কথা বলেছেন আসলে কি মানে কেন এরকম একটি সিদ্ধান্তে আসতে হলো যে একদম 
বন্ধ হয়ে গেল স্তব্ধ শব্দটি ব্যবহার করছে গণমাধ্যম আপনি যে কথাটা বললেন যে একটি নির্বাচন যেমন মানুষের প্রত্যাশা থাকে নির্বাচন হবে এবং বিশেষ কোনো কারণে বা সুনির্দিষ্ট কোনো কারণে সেই নির্বাচনটি স্থগিত হতেই পারে হতে পারে এবং সাধারণ জনমানুষ বা ভোটাররা যদি দেখে যে খুব দৃশ্যমান একটি কারণে নির্বাচনটি স্থগিত হয়ে গেছে তখন মানুষ সেটা নিয়ে একটু হতাশ হয় কিন্তু আবার সেটা মেনেও নেয় সেটা মানতে তার সঙ্গে ব্যঙ্গ তার সঙ্গে হাসি সেই ব্যাপারগুলো থাকে না কিন্তু গাজীপুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সামনে যে জিনিসগুলো আসলো সংবাদকর্মী হিসেবে আমরা যেটা জানলাম সেই জানাটার সঙ্গে সংবাদকর্মী হিসেবে আমরাও অনেক কিছু মেলাতে পারছি না আর সাধারণ জনমানুষ ওই গণমাধ্যমের সংবাদগুলো দেখেও এক একে দুই মেলাতে পারছে না মেলাতে পারছে না যে জায়গাটাতে একটা হতাশা তৈরি হচ্ছে যে জায়গাটাতে অনেক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে ধরেন সীমানা নিয়ে যে একটা বিরোধ আছে বিরোধ আছে যিনি এই রিটটি করেছেন তিনি নিজে বলছেন যে দুই হাজার সাল থেকে তিনি এটার পেছনে লেগে আছে দুই হাজার আদালত দুইবার তাকে আদালত দুইবার নির্দেশনা দিয়েছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে বলেছে সমস্যার সমাধান করো এখন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় বলছে যে আমরা সমাধান করেছি এখন সমাধান করলে নিশ্চয়ই সেই সমাধানের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রয়ে গেছে এবং সেই ফাঁক রয়ে গেছে বলেই এই আরেকবার রিট করে এরকম একটি সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল তার মানে হচ্ছে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সরকারের পক্ষ থেকে যে কথাটি বলা হচ্ছে যে এটি নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার এটি আদালতের ব্যাপার আমাদের কিছু করার নেই বিষয়টি মোটেই তা নয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এখানে করার ছিল তারা মুখে বলছে যে তারা কাজটি করেছে কিন্তু বাস্তবে আসলে কাজটি তারা করেনি অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট করে একেবারে সম্পন্ন করতে পারেনি যে কারণে এই ঘটনাটি আসলো এরপরে যদি আপনি আসেন আদালতের জায়গা থেকে আদালত যে নির্দেশনা দিবে যে রায় দিবে সেটি বাংলাদেশের সব মানুষকে মানতে হবে একই সঙ্গে আমার যদি মনে হয় যে আমি এই জায়গাটাতে বঞ্চিত হয়েছি আদালতের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখে আমি আবার সেই কথাটা বলতেও পারি এখন সেই কথাটা বলতে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে আইন বা সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দিয়েছে আমরা তো মাঝে মাঝে সংবিধানের অনেক বিষয় সুনির্দিষ্ট করে জানি যেটা সবাই জানে এখন যে একশো পঁচিশে গ গয় না শুধু তার আগে কতেও আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে যে তারা যে আইন করবে সেই সমস্ত আইন বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না একশো পঁচিশের কতে এটি সুনির্দিষ্ট করে আমার কাছে আছে এটি আমি পড়েও শোনাতে পারি যে সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে তো আর গতে যেটা বলা আছে যে যুক্তিসঙ্গত সময় দিবে শুনানির জন্যও সময় দিবে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ দিবে এবং শুনানির জন্য সময় দিবে না দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে দিবে আদালত না দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না অর্থাৎ রুল নিশ্চয়ই জারি করতে পারবে তফসিল ঘোষণার পরে তফসিল ঘোষণার পরে কিন্তু তফসিল ঘোষণার পরে যেদিন রিট করছে সেই দিন শুনানি হচ্ছে সেই দিনই গিয়ে নির্দেশনাটাও হয়ে যাচ্ছে এখন এই জায়গাটিতে আইনি ব্যাপারটা কি ব্যাখ্যাটা কি নির্বাচন কমিশনের যে জায়গাটিতে খুব বড় রকমের হতাশার জায়গা বাংলাদেশের যে আটটি প্রতিষ্ঠানকে সংবিধান সুনির্দিষ্ট করে ক্ষমতা দিয়েছে কার্যপরিধি নিশ্চিত করে দিয়েছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তেমন প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতিষ্ঠান প্রেসিডেন্ট একটি প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্ট একটি প্রতিষ্ঠান তেমন নির্বাচন কমিশন একটি প্রতিষ্ঠান এই আটটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আপনি যদি সংবিধান দেখেন নির্বাচন কমিশনকে যেভাবে সুনির্দিষ্ট করে সুচারুরূপে সংবিধান ক্ষমতায়ন করেছে অন্য আর কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঠিক এইভাবে ক্ষমতায়ন করেনি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের যে ধারা টারাগুলো আছে একেবারে সুনির্দিষ্ট করে আছে আপনি সংবিধান বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই আপনি সাধারণভাবে যদি পড়তে পারেন তাহলে ওই পরেও আপনি বুঝবেন যে সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে কি ক্ষমতা দিয়েছে এখন এরকম একটি জায়গাতে আমরা দেখছি যে নোটিশ না দিয়ে সময় দিয়ে নোটিশ না দিয়ে শোনানির সময় না দিয়ে নিষেধাজ্ঞা দেয়া যাবে না কিন্তু আদালতের পক্ষ থেকে এটি এসেছে নিশ্চয়ই আদালতের কোনো ব্যাখ্যা আছে নিশ্চয়ই আদালতের কোনো যুক্তি আছে কিন্তু আমার হতাশার জায়গাটা যে জায়গাটিতে যে এই রকম একটি নির্দেশনা আসলো নির্দেশনাটি গণমাধ্যমে দেখে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আদালতের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনটি স্থগিত করে দিলেন কিন্তু প্রশ্ন আসে যে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান আইনজীবী অ্যাটর্নি জেনারেল এর আগে বহুবার দেখা গেছে যে রাষ্ট্র যদি মনে করে বা একটি প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে যে আদালত যে নির্দেশনাটি দিল সেই নির্দেশনাটি আমার প্রতি ন্যায্য বিচার করা হয়নি বা আমি ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হয়নি আমার ক্ষেত্রে তাহলে 
তাৎক্ষণিকভাবে সেই দিন অথবা পরের দিন সকালে সেদিন সময় থাকলে সেদিন সেদিন সময় না থাকলে পরের দিন আদালতের কাছে গিয়েই বলার সুযোগ থাকে যে জনস্বার্থে জনগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এটি আমার সংবিধান আমাকে এভাবে ক্ষমতা দিয়েছে কিন্তু আদালতের এই নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশে মানে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে আমি এর প্রতিকার চাই এটি চাওয়ার কথা তারপরে যদি আদালত না দেয় আদালত করেছে তিনি জাননি এইটি আমি আসছি আদালত যদি না দেয় আদালত যদি অন্য কোনো যুক্তি দেয় যেটা দিবে সেটা আমরা মেনে নিব কিন্তু আমাদের হতাশার জায়গাটা তখন নির্বাচন কমিশনার একজন নির্বাচন কমিশনার বলতে পারলেন না যে আদালতের যে সংবিধান তাকে যে সময় দিতে বলেছে সেই সময় তাকে দিয়েছে কিনা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন নোটিশ দিয়েছে কিনা যুক্তিসঙ্গত এই কথা বলতে পারলেন না একজন নির্বাচন কমিশনার এটি কেন হবে এটি হওয়ার কথা নয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন যে আগে দেখতে হবে আদালত কি নির্দেশনা দিয়েছে লিখিত পাবো তারপরে গিয়ে ব্যবস্থা নিব এই যে আচরণ এই আচরণটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছে তার মানে হচ্ছে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষমতা দিয়েছে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করার ক্ষমতা দিয়েছে আমি একজন নাগরিক হিসেবে দেখছি যে আমার অধিকার সংরক্ষণ করার যে ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে সংবিধান দিয়েছে নির্বাচন কমিশনাররা ওই পদে বসে জনগণের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারছেন না হতাশার জায়গাটি নির্বাচন বন্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র সেই কারণে নয় জনগণের যে অধিকার সেই অধিকারটি তারা সংরক্ষণ করতে পারছেন না এবং সংরক্ষণ করতে পারছেন না সেটি আদালতের কারণে পারছেন না সেটা ঠিক আছে আদালত যে রায় দিয়েছে সেই কারণে তারা পারলেন না কিন্তু তার যে অধিকার আছে জনগণের যে অধিকার আছে সেই জায়গাতে তারা কথা বলতে হবে সেই কথা বলার জায়গাতে তারা কথাও বলছেন না তো এইটাই আমার এইটাই আমি আমি এই প্রসঙ্গে এই রেজাল্ট রহমান আপনার কাছে যাই আসলে কালকে আমিও ওই কবিতা খানম ইলেকশন কমিশনার উনি কথা বলেছেন এবং সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এই সংবিধানের যে কথাটি গোলাম মোর্তাজা বললেন সংবিধানের একশো পঁচিশের গতের যেখানে স্পষ্ট করে বলা আছে ইলেকশন কমিশনকে আগে যুক্তিসঙ্গত নির্দেশনা দিতে হবে শুনানি হবে তারপরে তাছাড়া আর করার কোনো সুযোগ নেই যখন তফসিল ঘোষণা হয়ে যায় খুব নির্লিপ্তভাবে সরলভাবে কবিতা খানম বলছেন যা আমরা কিছুই জানি না আমি শুনলাম আর কি ওনার কথাগুলো এটা অনেক টেলিভিশন লাইভ করছিল এবং উনি বলছেন যে না আমাদের কোনো আইনজীবী আমরা সেখানে নিয়োগ করিনি এবং আমাদের একজন হ্যাঁ একজন ছিলেন তাকে উনি গেছেন শুনেছি আমরা বিষয়গুলো আর জানি না তো হয় না যে ভুল হয়ে গেল সেটি ঢেকে রাখার একটা প্রচেষ্টা সেটিও দেখছি না এই কমিশন তো সামনে জাতীয় নির্বাচন না এই জায়গায় আদালতের প্রতি মানে পূর্ণাঙ্গ একদম শ্রদ্ধা রেখে বলি আদালত একটি নির্দেশনা দিয়েছে সেই নির্দেশনাকে শ্রদ্ধা রেখেই বলি আমরা কিন্তু স্পষ্ট এটা বুঝবার চেষ্টা করছি বা জানবার চেষ্টা করছি এবং নির্বাচন কমিশনও বলবার চেষ্টা করছে নিরপেক্ষ স্বাধীন একটি নির্বাচন কমিশন সেই নির্বাচন কমিশন একটা নির্বাচন করবে আমি সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে আমি মনে করি যে নির্বাচন করার দায়িত্বটা সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার দায়িত্বটা তার এবং সেইভাবে এই নির্বাচনকে ঘিরে যদি কোনো সম্ভাব্য কোনো ধরনের সমস্যা বা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে আমার না সাধারণ জ্ঞানে আসে যে সেটাও মোকাবিলা করার এবং শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্ন নির্বাচনটা করার দায়িত্বটা তার কিন্তু এই জায়গাতে এসে আমার কাছে যেটা মনে হলো যেমন এই স্থগিত ঘোষণার পরপরেই আমরা ফেসবুকে এবং নানা মাধ্যমে দেখলাম সম্মানিত নির্বাচন কমিশনাররা কেউ কেউ বললেন এখনো আদালতের রায়টা পড়ে দেখিনি আদালতের রায় এখনো আমাদের হাতে আসেনি যার জন্য এখন কিছু বলতে পারছি না পড়ে বলবো তাহলে আমার কাছে প্রশ্ন হলো যে আদালত একটা রায় দিল মানে আপনি প্রত্যাশা করছেন এই খবরটা সাথে সাথে তাদের কাছে চলে যাওয়া এটা কি আমি খুব গুরুত্ব সহকারে নিলাম নাকি একটা কি প্রচ্ছন্ন একটা কি মানে কোনো কোনো কিছুর সাথে আমি তাল মিলালাম নাকি আমি আগে থেকেই এটা জানতাম এই ধরনের ঘটবে বা এই ঘটবে বলেই আমি এখন চুপ করে থাকলাম এই ধরনের নানা ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষেরও আছে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনকে ক্লিয়ার করা খুব জরুরি যারা এই কমিশন যাদের অধীনে আসলে জাতীয় নির্বাচন আমরা যদি বলি যে এটা নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন একটা নির্বাচন কমিশন তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর থাকা দরকার মারুফ রাহান আপনি মানে হতাশার বিপরীতে আসার কথা শোনা হ্যাঁ নির্বাচন কমিশনের যে সমালোচনাগুলো এখানে উঠল যে প্রশ্নগুলো উঠল তার পিছনে অবশ্যই যুক্তি আছে মানুষের প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে এবং তারা সেই নির্বাচন কমিশন একটি শক্তিশালী সংগঠন হয়ে উঠুক এটা মানুষ চাইছে সেখানে বাধা আসছে গোলাম মুর্তাজা যে কথাটা বললেন যে নির্বাচন কমিশনাররা সে কাজটা করছেন না সে কাজটা করতে তাকে কেউ বাধা দিচ্ছে নাকি তার ভেতরের 
তার নিজের ভিতরে একটা বাধা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া দরকার তাহলে মানুষের কাছে নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে কারণ সামনে তো অনেকগুলো নির্বাচন আছে অনেক বড় নির্বাচন আছে সুতরাং নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে স্বচ্ছ হতে হবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে জি শক্তিশালী হতে হবে এই কথাটি অনেক আসলে পুরনো শক্তিশালী নানান ভাবে বারবারই বলতে হয় এই কথাটা পুরনো করা হয়েছে কিন্তু সে যখন ব্যক্তি শক্তিশালী হচ্ছে না সে বিষয়টি কি আপনার মনে হয় না ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে বা দুইজন ব্যক্তিকে আমরা কি দায়ী করতে পারি আমার মনে হয় যে সামগ্রিক সংগঠনের ব্যাপার এটা এবং তাদের মধ্যে যদি আসলে আন্তঃসম্পর্ক থাকে আন্তঃসমন্বয় থাকে তাহলে তো একটা টিম ওয়ার্ক থেকে এক ধরনের কথা হবে দু ধরনের দু ধরনের কথা হবে না হবে না যে গোলাম মুর্তজা যে প্রশ্নটা আমি করেছিলাম আসলে কমিশনকে আর কত শক্তিশালী করা দরকার মানে আপনার কি মনে হয় কমিশনের যেটি বললাম যে বাংলাদেশের সংবিধান যে আটটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতায়ন করেছে সুনির্দিষ্ট করে না আপনি এখন বর্তমান বাস্তবতা আমাকে একটু বলেন যে কমিশনকে আরো শক্তিশালী করবার প্রয়োজন রয়েছে আর কোনো প্রস্তাব আরো আরো শক্তিশালী করার কোনো কারণও নাই কোনো সুযোগও নাই দরকারও নাই কারণ তাকে তো সব সুযোগই দেয়া হয়েছে তাকে তো এই সংবিধান এই ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে যে তফসিল ঘোষণার পরে আদালত কোনো নির্দেশনা দিতে পারবে না তাতে তো আমি চব্বিশের কয়ের কথা বলছিলাম চব্বিশের মানে একশো পঁচিশের কর সংবিধানের ক অনুচ্ছেদটি যদি আমি পরিচালে দেখেন এই সংবিধানের একশো চব্বিশ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ কিংবা অনুরূপ অনুরূপ আসন বন্টন সম্পর্কিত যে কোনো আইনের বৈধতা সম্পর্কে বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না আদালতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনও করা যাবে না এই যে সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে ক্ষমতা দিল এখন আপনি সেই ক্ষমতার ব্যবহার করলেন কি করলেন না বিষয়টি স্বেচ্ছাধীন নয় আপনি ইচ্ছা করলে করতে পারেন ইচ্ছা করলে করতে পারেন না বিষয়টি সেরকম নয় নির্বাচন কমিশনে যারা বসে আছেন এটি সুনির্দিষ্ট একটা আমাদের বলা দরকার এটা এটা শুনতে যেরকমই শোনাক নির্বাচন কমিশনে যারা বসে আছেন তারা এই জনগণের অর্থ দ্বারা নির্বাচন কমিশন পরিচালিত হয় তারা জনগণের থেকে মানে কি বলবো সামাজিক সম্মান এবং আর্থিক সুবিধা দুটোই তারা নেন তার প্রেক্ষিতে সংবিধান তাকে যে ক্ষমতা দিয়েছে তার যে কাজ করার কথা সেই কাজটি তার করার কথা তিনি যখন সেই কাজটি করছেন না তখন সামগ্রিকভাবে নির্বাচন কমিশন তো আর একটি ভবন সেই ভবন তো আর বিষয় নয় মানুষগুলো বিষয় তাহলে সেই জায়গাটিতে তাদের নীতি তাদের নৈতিকতা যায় নিয়ে প্রশ্ন আসে সেই জায়গাটিতে পদে থাকা বা না থাকা নিয়ে প্রশ্ন আসে নির্বাচন কমিশনের আমি যে কথাটি বলছিলাম কাজটি আপনার করার কথা কাজটি আপনি ধর্ম প্রচার করছেন না আপনি বিনা পয়সায় করছেন না আপনাকে অর্থ দিয়ে অর্থের বিনিময়ে আপনি কাজ করছেন অর্থের বিনিময় মানে কি আমি আবারও বলছি শুনতে খারাপ শোনাতে পারে যে অর্থের বিনিময় মানে কি আপনি বেতন পাচ্ছেন আপনি গাড়ি পাচ্ছেন আপনি পুলিশ প্রহরা পাচ্ছেন আপনি প্রোটোকল পাচ্ছেন আপনি সামাজিক সম্মান পাচ্ছেন তো আপনার তো কাজ করার কথা তো আপনি জনগণ সংবিধান যে ক্ষমতা দিলে আপনি যদি সেই কাজ করতে না পারেন তাহলে খুব স্বাভাবিক হবে তাহলে আপনি আমাদেরবেন কেন আমাদের একটা বিরতি নিতে হবে আপনি সংবিধানের কথা বারবারই বলছিলেন একটি বিষয় আমার মনে হচ্ছে যে দুই হাজার ওই যখন নির্বাচন ঘনিয়ে আসছিল তখনও সে সময়ের সরকার বলছিল যে সংবিধানে যা আছে তাই হবে আবার এখনও দেখি সংবিধানে যা আছে ঠিক তাই হতে হবে তো সংবিধানে আপনি যে পড়ছেন একশো চব্বিশের ক বা গ পঁচিশের ক সেইভাবে তাহলে হচ্ছে না কেন সেই আলোচনাটা করতে চাই তবে একটা বিরতি নিতে হবে দর্শক আশা করি বিরতির পরে সেই আলোচনায় আপনাদেরকে সাথেই পাচ্ছি আবারও স্বাগত আমাদের নিউজরুম সংলাপে আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগে ছিলেন তারা নিশ্চয়ই জানেন সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের তিনজন অতিথির সাথে আবারও পরিচয় করে দিই রেজানুর রহমান মারুফ রাহান এবং গোলাম মুর্তজা যেটি বলছিলাম রেজানুর রহমান দীর্ঘ সময় ধরে সাংবাদিকতা করেছেন দেখেছেন যে হ্যাঁ একটি জায়গায় যে সংবিধানে যেটি রয়েছে সেখানে যায় কিন্তু সবাই আমরা স্থির হতাম সব সব মানুষ কিন্তু এখন আমরা সংবিধান নিয়ে সবাই কথা বলছি এবং দেখছি যে একটা সময় সংবিধান পড়তে ভয় লাগতো যে ওখানে কি না কি আছে আমি ছোট মানুষ এর এর মধ্যে না যাই কিন্তু এখন কিন্তু আমরা সব কিছুই পড়ছি দেখছি এত সহজ করে লেখা কিন্তু যেটা মুর্তুজা শেষ করেছিলেন সেখান থেকে আসি আসলে আমাদের কি বলবো রক্ত করা সংবিধান তো সেই সংবিধান অনুযায়ী যদি দেশটা চলে 
সাধারণ একজন নাগরিক হিসেবে মনে মনে করি সংবিধান যে কথা বলে সেই সংবিধান অনুযায়ী দেশটা চলে তাহলে আমাদের এখানে বহুত করে বেশি করে আলোচনা করার সুযোগ থাকে না আসলে কি সংবিধান অনুযায়ী দেশটা চলে আমার 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 আমি যখন মনে হয় আমি আবারো বলি যে কে কি ভাবে নেবেন মাপ চাই তার থেকে যখন সংবিধান আমার পক্ষে আসবে তখন কিন্তু আমি সংবিধানের কথা বলবো এবং সংবিধানের ধারা তুলে 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 বলবো যখন দেখা যাবে সংবিধান আমার বিপক্ষে তখন কিন্তু আমি সংবিধানের ধারে কাছেও যাব না তাহলে কি দাঁড়ালো তাল গাছটা কার তাল গাছটা আমার এই তাল গাছটা আমার কথা বলে যদি আমি সংবিধানের কথা বলতে চাই তাহলে কোনো দিনই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভব হবে না এবং সংবিধান রক্ষাও হবে না এটি আমার বক্তব্য মারুফ রাহান মানে নাগরিক হিসেবে সংবিধানের কথা তো শুনছেন রাজনীতিবিদরা বলছে কখনো মানে জেনেছেন যে আসলে ঠিক মানে ঠিকভাবে সব হচ্ছে কিনা মানে এই আগ্রহ তো হতেই পারে তাই না যে যে সংবিধান তো পরম বিধান তাই না রেজানুর ভাই যেটা বললেন যে রক্তে পাওয়া এবং কতবার কাটাছেড়া হয়েছে কতবার বদল হয়েছে একটা শুদ্ধ সংবিধানকে আমরা কত বিক্ষত করেছি এবং নতুন যুগের সাথে তাল মিলেতে চেয়েছি একটা পর্যায়ে এসছে সংবিধানের যে সমস্ত কথা আছে বক্তব্য আছে বিধান আছে সেটার থেকে সরার আমাদের কোনো সুযোগ নাই কিন্তু সেই বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ কি নেই সাধারণ নাগরিক হিসাবে নিশ্চয়ই আছে আমরা খুব বড় আলোচনায় না যে একটা ছোট্ট জায়গায় ছিলাম গাজীপুর ঢাকার পাশে নির্বাচন স্থগিত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিক সংবিধানে কি আছে জি এই প্রসঙ্গগুলো সেইগুলো নিয়ে আমরা এখানে কথা বলতে পারি এবং যদি আশা করি সেগুলো সংবিধান বিরোধী হবে না সংবিধানের মধ্যেই আমরা কিন্তু সমালোচনা করতে পারি এবং সেটাই করা মনে হয় সংগত জি গোলাম মুর্তজা আমার আসলে আকাঙ্ক্ষার জায়গা থেকে বলছি যে এই 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 সংবিধান নিয়ে আমরা অনেক সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি কিন্তু এখন এটি নিয়ে অনেক বেশি আলোচনা হচ্ছে দেখেন বাংলাদেশে যে বহুল ব্যবহৃত কিছু শব্দ আছে এবং সেই শব্দগুলোর প্রতি এক ধরনের জনমানুষের হয় বেশি ব্যবহার করতে করতে জনমানুষের এক ধরনের বিতৃষ্ণা তৈরি করে দেওয়া হয় আমরা কোনো কোনো সময়ে কোনো কোনো শব্দর এত বেশি ব্যবহার করি এবং সংবিধান বিষয়টি এতবার আমাদের রাজনীতিবিদরা তারা তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করে সংবিধানের তো কোনো দায় নেই সংবিধানের দায় নেই আমি এতবার ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে এই আলোচনাটি আপনি যেটা বলছিলেন যে আমরা বারবার সংবিধান সংবিধান করি এখন বিষয়টি কি আমরা কেন এখন সংবিধানের কথা বলছি এই এর এবং সংবিধানের কথা কেন বলা হয়েছে যেন একটা সময় পর্যন্ত আপনি যখন সাংবাদিকতা শুরু করেছেন সেই সময়টাতে সংবিধান এত সহজ ছিল না আপনি ইচ্ছা করলে একটা সংবিধান পেতেন না একটা পত্রিকা অফিসে হয়তো একটা সংবিধান থাকতো সেটা নিয়ে কার কাছে আছে সেটা নিয়ে খুঁজতে হতো মাঝে মধ্যে আর এটা কিন্তু সরকারেরই বর্তমান সরকারেরই আমি কৃতিত্ব দিই যে এখন আপনি অনলাইনে গুগলে গিয়ে সার্চ দেন সংবিধানটা পেয়ে যাবেন একেবারে সর্বশেষ সংস্করণটা পেয়ে যাবেন আপনি যে কোনো ধারা দেখতে চান ধরেন একটু আগে আমি এই অনুষ্ঠানে আসার আগে ইটালি থেকে একজন আমার কাছে ইনবক্সে জানতে চাইল যে একজন সাবেক বিচারপতি বলেছেন যে একশো দুই ধারা অনুযায়ী এটি করা যায় একশো দুই ধারা অনুযায়ী যদি কর এই এরকম রায় দেয় তাহলে একশো পঁচিশ এর ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে না এটা জানার পরে আমি আস্তে আস্তে গাড়িতে একশো দুই ধারাটি আবার পড়লাম খুব সহজেই আমি পেয়ে গেলাম অনলাইন একশো দুই ধারাটি আবার পড়লাম পড়তে গিয়ে যেটি দেখলাম সেটি দেখলাম যে সেখানে আদালতের ক্ষমতা আদালত কি করতে পারে সেটি বলা আছে পুরো বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছে না একশো দুই এর পঁচিশ সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে কিনা হ্যাঁ বিরোধ আছে বিরোধ বিরোধ আসলে নাই সেখানে আদালতের ক্ষমতা বলা হচ্ছে আদালত মানুষ যদি ন্যায্যতা না পায় আমি শুনতে চাই আসলে হ্যাঁ কি বলা আছে সেটি সেটি একটু সেটা অনেক বড় অনেক অনেক পুরো একটি পৃষ্ঠা সেখানে আদালত সম্পর্কে বলা আছে যে আদালত কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ যদি ন্যায্যতা না পায় মানুষ যদি মনে করে দেশে অধিকার বঞ্চিত হয়েছে আদালতে গেলে আদালত সেটা রায় দিতে পারে নির্দেশনা দিতে পারবে এটি বলা আছে আর একশো পঁচিশ বারবার কেন রেফার করা হচ্ছে একশো পঁচিশ শুরু হচ্ছে যে কাকাতিতে উপরে একটি লাইন লেখা আছে এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও এই যে গ সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের দ্বারা বা অধীনে কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে না আমি ভুল পড়ছি কোনো আদালত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা একশো গয়ে একশো গয়ে যে কোন নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত সময় এবং শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া নির্দেশনা দিতে পারিবেন না একশো দুয়ে বলা আছে যে মানুষ বঞ্চিত হলে সেখানে যেতে পারবে আদালত নির্দেশনা দিবে আবার একশো পঁচিশে এসে বলা হচ্ছে যে সংবিধানে যাহাই বলা হোক না কেন এই একশো পঁচিশের ক খ গ দ্বারা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে শুনানি করার দরকার আছে বলছে এই তো পর্যাপ্ত সময় হ্যাঁ 
দিয়ে দিয়ে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ এবং পর্যাপ্ত শুনানির সময় দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে দিবে দেয়ার পরে তারপরে গিয়ে আদালত যদি মনে করে যে এখানে নিষেধাজ্ঞা দেয়া দরকার আছে এখানে দরকার নাই সেটি আদালত দিতে পারে আরেকটি স্পেস রেখেছে নিশ্চয়ই এটা তো থাকবেই সেটা তো থাকবেই সেই জায়গাটি বলা আছে আমাদের প্রশ্ন আসছে এই জায়গাটিতে যে সংবিধান সংবিধান আমরা করছি যে সবকিছু সংবিধান অনুযায়ী হয় না সেটাও আমরা জানি সব সময় একেবারে টু দা পয়েন্ট মেনে চলা হয় না সেটাও আমরা জানি বাংলাদেশের মতো দেশে নির্বাচনের সময় অনেক ঘটনা ঘটে সেটি যদি আপনি প্রতিটি ঘটনা দেখতে চান তাহলে অনেক কিছু আপনি করতে পারবেন না যেমন ভারতের একজন সাবেক বিচারপতি বলেছিলেন যে ভারতের নির্বাচন নিয়ে যা কিছু ঘটে তার প্রতিটি জিনিস যদি আমরা দেখতে চাই বা ধরতে চাই তাহলে কোনো নির্বাচনই করা যাবে না তাৎক্ষণিক ভাবে নির্বাচন কমিশন যদি বলতো যে হ্যাঁ আমি আমার ন্যায্যতা পাইনি আমি আদালতের কাছে গেলাম বা আদালতের কাছে যাব তারা আপিল করবেন এই সিদ্ধান্ত নিতে দুই দিন সময় নিয়ে নিয়েছেন তাদের একটি আইন আইনজীবী প্যানেল আছে সেই আইনজীবী প্যানেলের নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে একজন ওইখানে ছিলেন কিন্তু তার ওকালতনামা ছিল ওকালতনামা দেওয়ার মতো সময় পাওয়া যায়নি এই যে একজন নির্বাচন কমিশনার এত দায়িত্বশীল একজন পদে থেকে যে এই কথাগুলো বলতে পারেন ওই যে হাসির ব্যাপার আপনি শুরুতে বলেছিলেন হাসির জায়গাটা এখানে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাই আরও একটি প্রসঙ্গ রয়েছে খালেদা জিয়া জামিন প্রশ্নে আপিলের শুনানি আজ হবে তার আগে আমি একটু মানুষ রায়ান আপনার কাছে যাই যে রাজীব হাত হারানো সেই ছেলেটি তার দুই ভাইকে এক কোটি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দিয়েছেন আদালত আপনি কি মনে করেন যে এবং হ্যাঁ নিশ্চয়ই একটু আমি বলবো যে মানুষের চাওয়া অনুযায়ী সাধারণ মানুষের চাওয়া অনুযায়ী একটু তাড়াতাড়ি রায়টা পাওয়া গেল বাংলাদেশের অবস্থা তো বেশ করুণ মানে আমি সড়ক বিভাগের কথা বলছি ঢাকা শহরে মানুষ এত বেশি জনচাপ সেখানে গণপরিবহনের অবস্থা অত্যন্ত সকরুণ সেখানে যাচ্ছেতাই করছে মানে কোনো আইন মানা হচ্ছে না ট্রাফিক আইন মানুষ যেমন মানছেন না পথচারীরা বা একইভাবে চালকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মালিকরা যেন তেনভাবে চালকদের নিয়োগ দিচ্ছেন তো চালকদের ভেতরে চালকরা যখন গাড়ি চালান তারা হয়তো ভুলেই যান যে তিনি মানুষ এবং সামনে মানুষ আছে রাজীবের এই মৃত্যুটি আমাদের গোটা সমাজকে একটা নাড়া দিয়েছে কিন্তু হ্যাঁ যে একটা ছেলে গ্রাম মানে দুঃখী একটা ছেলে সংগ্রাম করে জীবন সংগ্রাম করে জীবনটাকে গড়তে চাইছে এটা আমাদের মধ্যবিত্তের একটা প্রতিনিধি সে এবং একইভাবে সে একটা আমি বলবো যে মানুষের সদিচ্ছার একটা প্রকাশ সংগ্রামের প্রতীক হয়ে উঠেছিল তাকে মনে করছে মানুষ সে যখন গ্রামে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় খুব একটা মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সারা গ্রাম কেঁদেছে তো এরকম একটি ঘটনায় আমরা আশা করেছিলাম যে শুধু শাস্তি পাওয়া বা ক্ষতিপূরণ পাওয়া তো বড় কথা নয় এটা তো ছোট ব্যাপার যদি আমরা সুরক্ষা করতে চাই যাত্রীদেরকে এবং ঢাকা শহর সহ সারা দেশে গণপরিবহনে একটা সুব্যবস্থা সুচারুভাবে চালাক মানুষ গাড়ি এবং পথচারী ঠিকমতো চলুক এটা যদি আমরা চাই চেয়ে থাকি অন্যান্য দেশে যেমন আছে তাহলে কিন্তু দ্রুত অন্য ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার ছিল সেটা আমরা দেখি অন্য ব্যবস্থা বলতে কি সঙ্গে সঙ্গে এই ট্রাফিক আইনটাকে জোরালো করার দরকার ছিল মালিক চালক এদের সঙ্গে আলোচনার দরকার ছিল সেটা আমরা দেখিনি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি মানে যিনি ব্যবসা করছেন তিনি আবার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রাজনীতির একটা প্রভাব ব্যবসা ক্ষেত্রে পড়ছে যেটা খুব খারাপ রেজন রহমান যেটি বলছিলেন ট্রাফিক আইন নিয়ে ট্রাফিক আইন আসলে এটি নিয়ে অনেক ধরনের আপনার এই এই প্রসঙ্গে আমি আবারও আমার মনে হচ্ছে যে একটু কৌতুকের মতো হাসি দেখি কিন্তু আজকে একটা পত্রিকায় পড়লাম খুব মানবিক একটা রিপোর্ট পড়লাম মর্তজা এই রিপোর্টটাতে লেখা আছে এখনও রাজীবের ঠিকানায় চাকরির দরখাস্তের মানে চাকরির যে কি বলবো আবেদন করে সেই চিঠিটা কিন্তু এখনো আসে আজকে আমি একটা পত্রিকায় পড়লাম পড়ার পরে না আমার ভিজুয়ালি ওই দৃশ্যটা মনে হলো একটা ছেলে কি পরিমাণ সংগ্রাম করেছিল তার দুটা ভাই সেই দুইটা ভাই কিন্তু তাদের মা বাবা নেই এবং এই যে আমার নিজের কিন্তু ওই আমার আমি একটু আবেগী মানুষ আমার এই জায়গায় আবেগের জায়গাটা আমি একটু ছেড়ে ফেলতে চাই কিন্তু এইটা পড়ার পরে মনে হয়েছিল যারা চিঠি পাঠাচ্ছে তারা তো আর ওইভাবে দেখে নেই যে এই রাজবি সেই রাজবি না কিন্তু এখনও চিঠি আসে আপনি যেটা ট্রাফিক আইনের কথা বললেন আমার কাছে মনে হয় যে একটি 
সভ্য সমাজে যদি আমরা বসবাস করি একটি সভ্য কি বলবো সিটিতে যদি আমরা বসবাস করি তাহলে তার যে কোনো জায়গায় আপনি যে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলেই নামবেন নামার পরে আপনি কিন্তু দেখবেন সেই শহর বা সেই দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা বা রাস্তাঘাটের সংস্কৃতি দেখলেই কিন্তু বুঝবেন দেশটা কতটা সুশৃঙ্খল এবং কতটা ভদ্র আমাদের এই শহরে প্রত্যেকটা দিন মৃত্যু হচ্ছে প্রত্যেকটা দিন মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাচ্ছে এবং এটা এখন এত বেশি গা সওয়া হয়ে গেছে যে আগে হলে হয়তো একজন দুইজন হলে মানুষ আহু করত এখন আহু করে না ওই রিপোর্টটাও পরে না এই যে আমরা অনেকেই বলি পথচারীদের ভুল আছে সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন এন্ড রিসার্চ বাংলাদেশ সিআইপিআরবি তার জরিপে দুই হাজার সতেরো সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন চৌষট্টি জন এই যে চৌষট্টি জন প্রতিদিন হয় যদি প্রতিদিন চৌষট্টি জন হয় পাখির মতো মনে করি দেখা হচ্ছে এই জায়গাটাতে কখনো আমরা বলবার চেষ্টা করছি যে যারা পথচারী তাদের দোষ আছে গাড়ি চালায় যারা তাদের দোষ আছে এই যে দোষটা সবাই রে কিন্তু দোষে মানুষ তো মারা যাচ্ছে তাহলে একটা করণীয় ব্যাপার আছে না যেটা মারুফ রাহান বলবার চেষ্টা করলেন করণীয় ব্যাপার আপনি কোথায় করবেন গাড়ি চালান যারা গাড়ির মালিক যারা গাড়ির নিয়ন্ত্রণ করবেন যারা তারা তো ক্ষমতার মধ্যে বসে আছেন আইন যদি আমি করি তাহলে তো আপনার বিরুদ্ধে যাবে সেই আইন তাহলে তো সেই আইন আপনি মানবেন না সেই আইন করবার চেষ্টা করবেন না বা সেই আইনটাকে সচল করবার চেষ্টা করবেন না রাজীব যে বার্তাটি দিয়ে গেল এই যে যে রায়টি হলো আমি কায়মন বাক্যে প্রার্থনা করব মিশুক মনির এবং আমাদের তারেক মাসুদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এইরকমই রায় হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত কার্যকর হয় নাই আমি আশা করব এই রায়টি যেন কার্যকর হয় এবং এই কার্যকর এই রায়টি যদি কার্যকর হয় তাহলে অন্তত পক্ষে নাড়া দেবে যে আমার এই ধরনের ঘটনা ঘটলে এই দায়গুলো আমাকে নিতে হবে আমাদের একটা বিরতি নিতে হচ্ছে গোলমূর্ত আপনার কাছে যাবো আমি এই যে চৌষট্টি জনের হিসেব যদি এটা সত্যি যদি বলছি কারণ এটি তো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না প্রতিদিন চৌষট্টি জন যদি অর্ধেকও বলি বত্রিশ জন সারা দেশে তো হ্যাঁ সাথে দর্শক শেষবারের মতো স্বাগত জানাচ্ছি নিটুল টাটা নিউজ রুম সংলাপে আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন তারা জানেন এর বিরতির আগে আমরা ছিলাম সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিন চৌষট্টি জন মানুষ মারা যান বলে একটি প্রতিবেদন এসেছে এটি দুই হাজার সালের প্রতিদিনের হিসেব দুই হাজার সালের নয় এর পরের খবরগুলো হয়তো কমে আসবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি আমাদের আলোচনার অতিথির সাথে আবার পরিচয় করে দিই রেজান রহমান মারুফ রাহান এবং গোলাম মর্তজা গোলাম মর্তজা আপনার কাছে যেতেছিলাম চৌষট্টি জন এই সংখ্যাটা আমি বিশ্বাস করি না আসলে মানে বিশ্বাস করি না এই অর্থে বিশ্বাস করতে মন চায় না কারণ এর মধ্যে তো চৌষট্টি জনের মধ্যে কবে আমি আপনি বা আমরা পড়বো না কেউ তো জানি না কিন্তু এভাবে হইতে পারে দেখেন আমাদের এখানে সব কিছু জাস্টিফাই করার একটা কালচার তৈরি করেছি আমরা এই চৌষট্টি জনকে আমরা কিভাবে জাস্টিফাই করছি খুব ক্ষমতাবান মানুষেরা জাস্টিফাই করছে যে পৃথিবীর অনেক দেশের চেয়ে আমাদের এখানে দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার কম তিনি বলছেন যে বাংলাদেশে দুর্ঘটনা অনেক দেশের চেয়ে কম ঘটে মৃত্যু হার অনেক দেশের চেয়ে কম তার মানে হচ্ছে তারা যেভাবে চলছে সেইভাবে যে চলাবে সেটাকে জাস্টিফাই করছে সুতরাং আপনি এই চৌষট্টি জনকে নিয়ে যে বেদনা হত হচ্ছেন আপনার আর আমার তো কিছু করার নাই ওই চৌষট্টি জনের একজন হওয়া ছাড়া আর কিছু করার নাই এ দুটো কথা বলতে পারবে একটু লিখতে পারবে এর বাইরে কিছু করার নাই যাদের করার আছে তারা মনে করছেন যে এই মারা যাওয়ার সংখ্যা পর্যাপ্ত না আরও বেশি সংখ্যক যদি মারা যেত তাহলে হয়তো আমরা চিন্তা করতাম কারণ পৃথিবীর অন্য দেশে নাকি এর চেয়ে বেশি সংখ্যক মারা যায় উন্নত দেশে হ্যাঁ উন্নত দেশে মারা যায় সুতরাং এটা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই রাজীবের ঘটনায় যদি আসেন রাজীব এরকম রাজীবের ঘটনা সারা বাংলাদেশে প্রতিদিন অনেকগুলো ঘটে আপনাদের চৌষট্টি জন বললেন কম বেশি তাদের প্রায় সবার ঘটনা একরকম রাজীবের হয়তো বয়স একটু কম সেই কারণে আলোচনা হচ্ছে তাও নয় একটি ছবি সেই কারণে আলোচনা একটা ছিন্ন ধরেন যে যে বৃদ্ধ বাবা পাঁচজন সাতজনের একটি সংসার পরিচালনা করেন 
সেই বাবা যখন হঠাৎ করে নাই হয়ে যান তখন ওই পরিবারটি কি হয় আমরা খোঁজ রাখি না আমাদের সেই সময় নেই আমরা সেই খোঁজ রাখি না রাষ্ট্র তো রাখেই না নাগরিক হিসেবে আমরাও রাখতে পারি না সুতরাং এই দুর্ঘটনাটা প্রতিনিয়ত ঘটে এখন আপনি আসেন যে আসলে আপনি কি এর থেকে পরিত্রাণ চান কি না মুক্তি চাই কি না এখন আপনি যদি সারা বাংলাদেশ বাদ দিয়ে ঢাকা শহরের আলোচনায় আসেন এখন ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষ আপনি এখন দুই কোটি মানুষকে ট্রাফিক আইন শেখাবেন না বিশ হাজার পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার মানুষ যারা এই পরিবহন সেক্টরের সঙ্গে সম্পৃক্ত যারা গাড়ি চালান যারা চালক যারা সহকারী তাদেরকে ট্রাফিক আইন শেখাবেন এটি আপনাকে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এই সিদ্ধান্তটি যদি নিতে পারেন তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এইভাবে যে আজকে পর্যন্ত উন্নত বলেন অনুন্নত বলেন আমরা পৃথিবীর বহু দেশে বহু লোকজন যাই এবং গিয়ে ফিরে এসে নানা রকমের কথা বলি কথা বলার সময় উদাহরণ দিই পৃথিবীর অমুক দেশে এটা হয় পৃথিবীর আপনি একটি দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারবেন না যে সেই দেশের মানুষ আইন মানে সেই দেশের মানুষ আইন মানে কথাটা বলছি আইন তাকে মানতে বাধ্য করা হয় আমরা সিঙ্গাপুর নিয়ে কথা বলি সিঙ্গাপুর আপনি যখন সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্ট থেকে নামবেন বের হবেন বের হওয়ার পরেই আপনি সতর্ক আপনি একটি থুতু ফেলবেন না আপনি একটি কাগজ ফেলবেন না কেন ফেলবেন না কারণ আপনি জানেন যে পুলিশ সেটার জন্য প্রস্তুত আছে পুলিশ যদি তাৎক্ষণিকভাবে আপনাকে নাও দেখে ক্যামেরা আছে ক্যামেরায় দেখা যাবে আপনি ট্যুরিস্ট কোন দেশ থেকে গেছেন আইন জানেন কি জানেন না সেটি দেখা হবে না আপনি আইন অমান্য ময়লা ফেলা যাবে না চুইংগাম ফেলা যাবে না আপনি যদি ফেলেন তাহলে আপনি জরুরি না এটা যেন সিঙ্গাপুর কেন ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে যে যখন আমরা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে তো আছেই ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে আছে আমি বলছি যে বাংলাদেশের বাইরের কথা বলছি আমরা তো উদাহরণ দেই বাইরের এটির কথাই আমি বোঝানো বলার চেষ্টা করছি যে পৃথিবীর সব দেশের মানুষকে প্রথমে আইন করতে হয় প্রথমে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় তারপরে গিয়ে আইনটি তাকে মানতে বাধ্য করা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশটি যে দৃষ্টিতে যে রাস্তাটাতে লেখা থাকে একশো কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাবো আপনি যখন আপনার বন্ধুর সঙ্গে সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন দেখবেন আপনার বন্ধুটি ওই গাড়িটি একশো বিশ কিলোমিটার স্পিডে চালাতে চায় কিছুদূর গিয়েই সে আবার সতর্ক হয়ে যায় সামনে ক্যামেরা আছে আর জোরে চালানো যাবে না তার মানেটা কি তার মানেটা হচ্ছে আইন না মানার একটা প্রবণতা প্রায় সব মানুষের মধ্যে থাকে তাকে বাধ্য করতে হয় এখন আইন যদি বাধ্য করতে হয় তাহলে আপনার জন্য মানুষেরও তো সমস্যা আছে রাস্তাঘাটে আমরা যেভাবে চলাচল করি সেটি ব্যক্তি মানুষের সমস্যা আছে সেটাই যদি বলছি আপনি আগে আইনটা আপনি আগে আইনটা প্রয়োগ করান প্রয়োগ করলে সেটি আস্তে আস্তে বাধ্য করানোর কথা বাধ্য করানোর কথা আমরা আলোচনাটা একটু পাল্টাতে চাই আপনার যাবেন প্রশ্ন আপিল শুরানে আবার হবে এবং যেটি আমি একটু পরে শোনাতে চাই অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি বলেছেন যে আগে আপিল নিষ্পত্তি হোক সেখানে তিনি খালাস পেলে আমাদের আপত্তি থাকবে না তিনি কারাগারে বিশ্রামে রয়েছেন এক প্রশ্নের উত্তরে উনি এমনটি বলেছেন আজকে এটি নিয়ে আবার একটা ফয়সলা হতে পারে রেজন রহমান আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করা হয় আপনার যদি এটি নিয়ে একটু বলতেন হ্যাঁ এটা তো আদালত পর্যন্ত গেছে আদালতের বিষয়ে এবং আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করব যে এই এই জায়গাটা আমরা যে একটু আগে যেটা স্বচ্ছতার ব্যাপার বললাম নিরপেক্ষতার ব্যাপার ব্যাপার বললাম আইনের ব্যাপার প্রত্যাশার জায়গা থেকে আমরা প্রত্যাশার জায়গায় সেই জায়গা থেকে যেটা আমার কাছে মানে আইন যা বলে আইনের যেন সুষ্ঠু বিচারটা হয় এবং উনি খালে দিয়ে যে যেন আইনের সুষ্ঠু বিচারটা পান সেটা কিন্তু সাধারণ মানুষের মতো আমি এনি একজন সম্মানিত নেত্রী তার ব্যাপারে যেন সুষ্ঠু বিচারটা হয় সেই বিচারটাই কামনা করি মারুফ রহেন আপনি আসলে যদিও আমি আপনার কাছে যাব আমাদের কবিগুরুর জন্মজয়ন্তীর আলোচনায় কিন্তু তার আগে এই বিষয়টি শেষ করতে চাই যে এই যে যেটি বলছিলাম আর কি যে আবার একটি শুনানি হবে এবং সেখানে আসতেও পারে আপনি নিশ্চয়ই রাজনীতির দিকে খেয়াল রাখছেন আমি বলি একটা কথা যে সম্মানীয় নেতৃত্ব পটি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন একাধিকবার তার সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্য করার আগে দায়িত্বশীলদের একটু চিন্তা করা উচিত তাই না উনি বিশ্রামে আছেন এরকম কথা কি আমরা বলতে পারি যিনি কারাবাস করছেন তো আমার মনে হয় যে সমাজের মধ্যে রাজনীতি তো বাইরে কিছু না সমাজের মধ্যে আমাদের ভেতরে এত অসহিষ্ণুতা তৈরি হয়েছে অশ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে আমরা সুনীতি কোথায় বর্জন করতে যাচ্ছি এটুকুই আমার কথা সুনীতি বর্জন কিছুটা তো বটেই কিছুটা নয় এটা অনেকটাই বটে যেটা খুব মার্জিত ভাষায় মারুফ ভাই কথাটি বললাম আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত আর এই জায়গাটিতে আদালতের এখন যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় মন্তব্য করার মতো জায়গাতে আমরা নেই তারপরেও যে মন্তব্যটুকু করতে চাই ঘটনা বলে আমি যে মন্তব্যটুকু হ্যাঁ যে মন্তব্যটুকু যেটা করতে চাই যে একজন অসুস্থ মানুষ এবং সিনিয়র সিটিজেন বলতে যেটা বোঝায় সেরকম একজন মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি হওয়ার পরেও তো
নিরাপত্তার জন্য তাকে বেশি দিন বাইরে রাখা যাবে না এই সমস্ত কথা বলা দরকার নাই সরকার সরকার চাইলে নিরাপত্তা জেলের জেলখানায়ও দিতে পারে চাইলে নিরাপত্তা জেলের বাইরেও দিতে পারে এবং তার যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয় আদালত কি রায় দিবে জামিন পাবেন কি পাবেন না আমি সেই জায়গায় মন্তব্য করছি না আমি মন্তব্য করছি চিকিৎসা পাওয়ার তার অধিকার আছে এবং সেই জায়গাটিতে চিকিৎসকদের কাছে এনে দেয়া চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত নিতে দেয়া উচিত যে তার কতদিন বাইরে কোন হাসপাতালে থাকতে হবে কি হবে না যেহেতু আমাদের এখানে আমরা যে কোনো কিছুতেই বিদেশে যাওয়ার একটা কালচার আমরা তৈরি করেছি আমাদের রাজনীতিবিদরাই তো তৈরি করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে তার চিকিৎসা যদি বাংলাদেশে না হয় যদি না করা যায় তাহলে সরকারের সেই চিকিৎসা দেওয়ার জন্য যা করা দরকার সেটা করা উচিত পঁচিশে বৈশাখ গত হলো পঁচিশে বৈশাখ আমাদের সবার জীবনে নানানভাবে এসেছে আসলে পঁচিশে বৈশাখে আমরা আমাদের বাড়ি কুষ্টে আমরা সেখানে এই কুঠি বাড়ি যা রেওয়াজ ছিল যেতেই হতো আসলে সেখানে না যা ছাড়া উপায় থাকতো না বিষয়টি এমন ছিল কেন মানে রেজুল রহমান ঠিক কেন কেন সেই টান রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যদি কথা বলতে হয় পঁচিশে বৈশাখ এবং রবীন্দ্রনাথ আপনি তো রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই বলতে চাচ্ছেন যে তার জন্মজয়ন্তীর জন্মজয়ন্তী এই আমরা পালন করলাম রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বলেই যে আমি তাকে ভালোবাসি তা না শুদ্ধ মানুষ একজন পরিপূর্ণ মানুষ আমি যদি হতে চাই তাহলে যে রবীন্দ্রনাথের চর্কা চর্চা করি তাহলে আমি মনে করি যে আমি সেই শুদ্ধ মানুষটি হতে পারব রবীন্দ্রনাথের চর্চাটা আমাদের এখানে যেটা হয় মারুফ ভাই বলবেন শেষের কবিতা অথবা কিছু গান এই ধরনের বিষয়ের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধ রেখেছি যে রবীন্দ্রনাথ মানে এই শেষের কবিতা নিয়ে আলোচনা হবে একটি উপন্যাস কিছু গান নিয়ে আলোচনা হবে রবীন্দ্রনাথের বাইরে উনি যে সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন কৃষির ক্ষেত্রে অগ্রগতি তার তার সময়ে যে কৃষি কৃষি নিয়ে ভাবনা ছিল এই যে নানাবিধ ভাবনাগুলো রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন এবং তার ছোট গল্প এবং তার সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা খুব একটা ভাবি না আর মারুফ ভাইয়ের কাছে আমি শুনতে চাইব তরুণ প্রজন্মের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেতে পারছি না এই জায়গাটা বোধ করি বিশুদ্ধ মানুষ গড়বার জন্য বিশুদ্ধ মানুষ এসে বিকশিত করবার জন্য রবীন্দ্র চর্চাটা খুব জরুরি 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 না আমি বলি একটা কথা যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে উৎসব করছি আমরা এটা তো খুবই ইতিবাচক দিক রেজানুর ভাই যে ইঙ্গিত করলেন যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছি কিংবা আসলে তো একটা মহাসাগর সব দিকে যাওয়ার মতো মানুষও কোথায় মননশীলতার যে চর্চা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ উনি কৃষির কথা বলছেন আমি যদি শিক্ষার কথা বলি সেই জায়গাটাকে আমরা নিতে পারছি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নিয়ে যে কথাগুলো উনি বলেছেন সেটা বোঝার জন্য তো শিক্ষিত হতে হয় সেই চর্চাটা আমাদের নাই আমাদের ঠিকই সঙ্গীত চর্চাটা বেশি হচ্ছে বাঙালির কাছে সহজভাবে সঙ্গীত পৌঁছায় সেখানে সুর মাধ্যমটা সহজ সুর আছে আর গণমাধ্যমের কল্যাণে বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে তো অবশ্যই গানটা এবং নাটক ছোট গল্প আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি ছোট গল্প প্রতি পঁচিশে বৈশাখ এবং বাইশে শ্রাবণে তার ছোট গল্প নিয়ে একই ছোট গল্প নিয়ে বারবার নাটক হচ্ছে সিনেমা হচ্ছে কথা হচ্ছে যে তরুণ প্রজন্মের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দিতে পারছি কি না সেখানে যদি আমি বলি আমি আবার আসার কথাই বলবো কারণ বৈশাখ শুরু হয়ে শেষের দিকে আমরা আসার কথাই শুনতে চাই আর এক লাইনে যদি বলি পহেলা বৈশাখ যখন পালন করি রবীন্দ্রনাথের গানটা দিয়েই শুরু করি এসো হয়ে বৈশাখ আর বলি যে বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যায় তাই না তার মানে আমরা নতুন দিনে পৌঁছাতে চাই রবীন্দ্রনাথও বলেছেন তার জন্মদিনের কথা যে কি বলেন কি বলেছেন একটা কথা যে দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ এই যেমন একটা কথা আরেকটা হচ্ছে যে নতুনের দিলে ডাক পঁচিশে বৈশাখ তারপরে নতুনের নবায়ন চাচ্ছেন নতুন প্রজন্ম যেটা আসছে আমাদের সামনে তাদের কাছে আমরা বুড়োরা রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে উপস্থাপন করছি পরিবেশন করছি সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমরা যদি একটা মোল্লা হয়ে যাই রবীন্দ্রনাথকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাহলে কিন্তু হবে না একটু উদার হতে হবে রবীন্দ্রনাথ দুহাতে গ্রহণ করেছেন সারা পৃথিবী থেকে এমনকি সুরের জায়গাটাও তিনি গ্রহণ করেছেন তো রবীন্দ্রনাথকে যখন আমরা পরিবেশন করব আমরা সামগ্রিকভাবে সহজভাবেও পরিবেশন করতে পারি সাধারণ একটি ছেলে যদি ব্যান্ড গান করে সেখানে সে যদি গিটার এবং অন্যান্য যন্ত্র আধুনিক যন্ত্র সহযোগে রবীন্দ্রসঙ্গীত করে আমার তার উপরে হামলে পড়ার কিছু নাই ঠিক আছে এটা গানের দিক মননশীলতার কথা বলছি সবচেয়ে বড় কথা তো মানব কল্যাণ আমরা পৃথিবীতে এসছি একবার জীবন পেয়েছি আমরা চলে যাব পৃথিবীটাকে সুন্দর রাখতে হবে তো সুন্দর রাখার জন্য কি কি করা লাগবে মানব হিতৈষী সেটা রবীন্দ্রনাথ তো বলেছেন 
তিনি বৃক্ষরোপণের কথা বলেছিলেন শেষ বয়সে এসে জোর গলায় কি বলেছিলেন যে আমরা পৃথিবী প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করছি এবং লোভাতুর হয়ে উঠছি প্রকৃতিকে ধ্বংস করছি এই ধ্বংস করার জন্য মাটি অনুর্বর হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে এই কথাটা কত আগে বলেছেন তিনি উনচল্লিশ সালে প্রায় আমাদের আশি বছর হয়ে গেল আজকে দেখি যে জলবায়ুর অবস্থা কি না সারা পৃথিবী ধ্বংস মত্ত মানব কল্যাণ গোলাম মর্তজা একেবারে শেষ করবেন যদি এই যে রবীন্দ্রনাথ কতবার কতভাবে বলেছেন মানব কল্যাণের কথা সেই তুলনায় সেই কথাটি মাথায় রেখে পৃথিবী বাংলাদেশ সব কিছু মিলে সংক্ষেপে আপনি যে আসার কথা শুনতে চাচ্ছিলেন শেষে এসে যদি মানব কল্যাণের ওই আলোচনার জায়গা দিতে চাই তাহলে আবার আশাবাদের জায়গায় থাকা যাবে না কারণ আমরা যে সময় পার করছি সেই সময়টি আসলে আশাবাদের জায়গার মধ্যে আমরা নেই তো সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের যে আশাবাদ সেই জায়গাটিতে সরাসরি থাকা যাবে না কিন্তু আসার জায়গাটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তো জীবনবোধ বাঙালির যে জীবনবোধ তার সঙ্গে একেবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত আগুন জ্বালানোর স্লোগান থেকে শুরু করে শিল্প সংস্কৃতি এহেনও কিছু নাই যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নাই সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন বাঙালির জীবন থেকে বাদ যাবে না যে যত হতাশার কথাই বলুক থাকবেই তরুণ প্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়ার কথা আমরা বলছি তো আমরা যে সময়কাল পার করছি সেই সময়কাল আমরা কোনো কিছুই কারো কাছে নিয়ে যেতে পারছি না আসলে চারিদিক থেকে নানা কিছু আসছে কিছু কোনো কিছুই গ্রহণ করতে পারছি না হয়তো কিন্তু তারপরেও সময় তো চলছে আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথ বাঙালির যেটা বললাম জীবনবোধ বাঙালির জীবনের সঙ্গে তার যে সম্পৃক্ততা সব কিছুতে যে আগুন জ্বালানোর স্লোগান থেকে সব কিছুতে রবীন্দ্রনাথ আসলে বাঙালির সঙ্গে সব সময় থাকবে এটি কখনোই কোনোভাবেই একটা সময় আসবে কম থাকবে বেশি থাকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় নিতে হবে এবং এটি তরুণ তরুণ প্রজন্মের কাছে বর্তমান প্রজন্ম বা তার আগের প্রজন্ম যদি ঠিক মতো নিয়ে যেতে নাও পারেন তাতেও কোনো ক্ষতি নাই এই তরুণ প্রজন্ম তার সময় মতো আগের বা পরের বা এখনকার কোনো না কোনোভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা সে পরিবেষ্টিত এখানে হতাশার কোনো কারণ গ্রহণ করে থাকবেই কারণ রবীন্দ্রনাথ এত বড় ব্যাপার এবং এত অপরিহার্য ব্যাপার রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই বাঙালি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ রবীন্দ্রনাথ থাকবে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য সেই সত্য জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন